హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం కమాండ్ గురించి చూద్దాం ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ సో ప్రీవియస్ సెషన్ లో ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ చూసాం సో ఎస్క్యూఎల్ కనెక్షన్ వచ్చేసి డేటాబేస్ కి అండ్ మన అప్లికేషన్ కి కనెక్షన్ అనేది ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేసామో చూసాం అండ్ ఇప్పుడు ఒక కమాండ్ ఇచ్చి సో ఒక డేటాని ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తామో డేటాబేస్ లోకి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ సో ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్ డెఫినేషన్ కి వెళ్ళాం సో ఇది కూడా మనకి సీల్డ్ క్లాస్ అలానే డిబి కమాండ్ అనే క్లాస్ ని ఇన్హెరెట్ చేస్తున్నాం అండ్ అలానే ఐ క్లోనబుల్ అనే ఇంటర్ఫేస్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ అనేది చేసినాం సో దీనిలో వచ్చేసి మనకి సో ఇక్కడ చూడండి ఇవి కన్స్ట్రక్టర్స్ సో స్ట్రింగ్ ఇస్తున్నా అంటే కమాండ్ కొరీ ఇస్తున్నాం అలాగే కమాండ్ టెక్స్ట్ కనెక్షన్ కూడా పాస్ చేస్తాం సో ఇలా సమ్ కైండ్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉన్నాయి అండ్ దీనిలో మెథడ్స్ వచ్చి చూడండి సమ్ క్యాన్సిల్ ఉంది లైక్ డిస్పోజ్ ఉంది ఎగ్జిక్యూటివ్ స్కేలర్ ఉంది రైట్ అండ్ అలానే ఎగ్జిక్యూట్ నాన్ కొరీ అని ఉంది సో ఎప్పుడైతే ఒక కొరీని మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి కానీ అప్డేట్ చేయడానికి కానీ ఇలా యూజ్ చేస్తాము ఇక్కడ నార్మల్గా ఏంటంటే మనం ఎగ్జిక్యూట్ నాన్ కొరీ అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాం సో కమాండ్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఎస్క్యూఎల్ కొరీ సో ఇక్కడ కమాండ్లో ఇక్కడ మనం కొరీ అనేది ఇవ్వాలి కమాండ్ లో కొరీ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక చూడండి నాకు ఇక్కడ శాంపుల్ డిబిలో స్టూడెంట్ అనే టేబుల్ ఉంది సో నేను ఆ టేబుల్ లోకి డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇన్సర్ట్ ఇంటూ స్టూడెంట్ అడ్రస్ జెండర్ సో వాల్యూస్ So first of all, let's get the data and edit the e-data and I'm in such a channel. So I'm going to try this now. And now, you put it in a command and in a execute channel. Clear? సో కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా ఎప్పుడైతే నేను కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానో అప్పుడు ఈ డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది సో బిఫోర్ దాట్ డేటా బేస్ తో ఇంట్రాక్ట్ అవడానికి ముందు కనెక్షన్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి సో బిఫోర్ మనం కనెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు కనెక్షన్ ఓపెన్ చేసి రైట్ సో కమాండ్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ నాన్ కొరీ సో కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం కనెక్షన్ డాట్ క్లోజ్ సో ఇక్కడ మనం కనెక్షన్ క్లోజ్ చేస్తాం ఒక మెసేజ్ పాస్ చేసుకున్నాం కన్సల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయి సో డేటా అనేది ఇన్సర్ట్ అయినట్టు ఒక మెసేజ్ ఇస్తాం క్లియర్ సో ఇక్కడ చూడండి సర్వర్లు ఇక్కడ స్టూడెంట్కి సంబంధించిన డేటా ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయో చూడండి జస్ట్ మనకి ఇక్కడ సిక్స్ రికార్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి రైట్ సో ఇక్కడ సిక్స్ రికార్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ నేను రన్ చేస్తున్నా సో ఇన్సర్టెడ్ సో అంటే మన రికార్డ్ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిందని వచ్చింది రైట్ సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ దీన్ని రీఫ్రెష్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి హ్యారీ ట్వంటీ హ్యారీ సో రైట్ వన్ రికార్డ్ అనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అయింది సో ఇలా కమాండ్ ని యూజ్ చేసి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి దట్ మీన్స్ అంటే జస్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా అప్డేట్ చేయాలన్నా డిలీట్ చేయాలన్నా మనం ఇలా కమాండ్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ నాన్ కొరీ అనేది యూజ్ చేస్తాం రైట్ కమాండ్ ని మనం ఇలా యూజ్ చేస్తాం అలానే కమాండ్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ రీడర్ యూజ్ చేయొచ్చు రైట్ అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ స్కాలర్ అని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఎగ్జిక్యూటివ్ స్కాలర్ అనేది ఎలా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం అంటే సపోజ్ ఒక ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తున్నా అంటే దట్ మీన్స్ సెలెక్ట్ ఎంప్లాయ్ శాలరీ వేర్ ఎంప్లాయ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ వన్ నాట్ వన్ అన్నా సో దట్ మీన్స్ ఏంటి ఎంప్లాయీ వన్ నాట్ వన్ అనే ఎంప్లాయీ యొక్క శాలరీ ఒక్కటే వస్తుంది శాలరీ కాలం జస్ట్ వన్ రికార్డ్ మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తుంది రైట్ సో ఆ వాల్యూని హోల్డ్ చేసుకోవడానికి జస్ట్ మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ స్కాలర్ అని చేస్తాం ఆ వాల్యూని మనకి సమ్ డబల్ అని చెప్పేసి ఒక వేరే బిల్డింగ్ క్లోజ్ చేసి దానిలోకి తీసుకోవాలి ఎగ్జిక్యూట్ స్కాలర్ అనేది అలా తీసుకుంటాం అండ్ అలానే ఎగ్జిక్యూట్ రీడర్ అంటే మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ రైట్ సమ్ శాలరీ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు సో ఆ ఎయిటీన్ థౌసండ్ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళ డేటా మొత్తాన్ని మనం ఏం చేస్తాం కమాండ్ డాట్ ఎగ్జిక్యూట్ రీడర్ అని చెప్పేసి దాన్ని ఆ రీడర్ రీడర్ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ రీడర్ని 
లైక్ రీడ్ చేస్తా దాన్ని ఇటరేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక కమింగ్ సెషన్స్ లో అవన్నీ చూద్దాం నాట్ అన్ ఇష్యూ సో బేసిక్ కమాండ్ అయితే ఇది అనమాట బేసిక్ గా కమాండ్ అనేది మనం ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఇది ఏదైతే ఇక్కడ మనం ఇచ్చామో దీన్ని స్ట్రింగ్ ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు సో ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట క్లియర్ రైట్ సో మళ్ళీ న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ